আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ শাকিল ওবুন্টু বাংলা টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম সো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি মেইনলি কিছু ওবুন্টুর বেসিক কমান্ড আপনাদের দেখাবো তো তার আগে জেনে নেই আসলে ওবুন্টুটা কি অনেকেই হয়তো জানেন আবার অনেকেই হয়তো ক্লিয়ার ধারণা না থাকতে পারে সেজন্য আমি বলে রাখি আমি গেস করতেছি আপনারা সবাই জানেন তবু আমি বলি তো ওবুন্টু হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম তো ওবুন্টু একটা মেইনলি হচ্ছে এটা একটা অনেক জনপ্রিয় ওপেন সোর্স কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড এটা এটা মেইনলি লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন যেটা মানে ডেবিয়ান লিনাক্স সেটার উপর বেচ করে এটা তৈরি করা হয়েছে সো এই উবুন্টুর কমান্ড অ্যান্ড লিনাক্সের যে কমান্ডগুলো সেটা সেম আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে উবুন্টুর তিনটি বাস আছে তো পিছির জন্য হচ্ছে উবুন্টু ডেস্কটপ আর ক্লাউড ও সার্ভারের জন্য একটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে উবুন্টু সার্ভার অ্যান্ড ইন্টারনেট অফ থিংসের জন্য যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে উবুন্টু কোর সো টাইম নষ্ট না করে আমরা আমাদের কাজে চলে যাই সো আজকে আপনাদের উবুন্টুর বেসিক কমান্ডগুলো দেখাবো এই ভিডিওর দুইটা পার্ট হবে তো বেসিক কমান্ডের ফার্স্ট যে পার্টটা থাকবে সেই পার্টের মধ্যে আমি দেখাবো মেইনলি থিওরি এটাতে কোনো কোর্ট করব না আমি তো ফার্স্ট পার্টে আমি জাস্ট কিছু বেসিক কমান্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি সেই কমান্ডগুলো যদি জানতে পারেন তাহলে এরপরে যে আমি টিউটোরিয়ালটা মেক করব সেটা হবে প্র্যাকটিক্যালি তো ওইটাতে আপনাদের অনেক হেল্প হবে সো এই টিউটোরিয়ালটা শেষ করার পর আমি আশা করব যে আপনারা সবাই যে কমান্ডগুলো সেই কমান্ডগুলো খাতায় লিখবেন দেন খাতায় লেখার পরে সেটা আপনারা মুখস্থ করবেন মেইনলি কোড করতে করতে এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যায় নর্মালি তো তবু আমি চাচ্ছি আপনারা আগে মুখস্থ করবেন তাহলে আপনার কোড করতে অনেক ইজি হয়ে যাবে অনেক ভালো লাগবে অনেক ইন্টারেস্ট ফিল সো আমরা চলে যাই কমান্ডে পঞ্চাশ ষাটের মতো কমান্ড আছে তো সবগুলোই অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এর মধ্যেও কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আছে তো সেগুলোই নিয়ে আমি মেইনলি আপনাদের জাস্ট কিছু কথা বলবো দেন আপনারা বাকি কমান্ডগুলো আপনারা যখন কোড করবেন তো কোডের মধ্যে আপনারা বাকিগুলো ট্রাই করবেন আমি সবগুলো নিয়ে কথা বলবো না কারণ সবগুলো নিয়ে কথা বললে অনেক বড় একটা টিউটোরিয়াল হয়ে যাবে তো এত লেংথি করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে জাস্ট আপনাদের হালকা কিছু ধারণা দেয়া যাতে আপনি কোনো কমান্ড আসলে সেই কমান্ডটা কিভাবে কাজ করবে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন সো এখানে দেয়াই আছে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে কমান্ড এগুলো হচ্ছে কমান্ড অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে কাজ যে এই কমান্ডটা দিলে এটা কি কাজ করবে সেটা তো মেইনলি যে প্রথম কমান্ডটা সেটা হচ্ছে এল এস এটা হচ্ছে এল এস তো এল এস মেইনলি হচ্ছে ডিরেক্টরি লিস্টিং দ্যাট মিন্স আপনি সাপোজ উবুন্টুতে ডেস্কটপে আছেন তো ডেস্কটপে আপনি কি কি আছে তো ডেস্ট ডেস্কটপে আপনি মেইনলি ধরেন অনেক ফোল্ডার আছে অনেক ফাইল থাকতে পারে তো সেগুলো আপনি যখন এল এস দিবেন তখন আপনার ফুল ইনফরমেশনটা শো করবে যে আপনার ডেস্কটপে কি কি ফোল্ডার আছে অ্যান্ড কি কি ফাইল আছে সেগুলো সব শো করবে তো এটা আমি দেখাবো এটা যখন নেক্সট পার্ট বি আসবে তো পার্ট বিয়েতে আমি সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো তো এ পর্যন্ত শুধু জেনে রাখেন যে এল এস একটা কমান্ড এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কমান্ড দেন এগুলো ট্রাই করে দেখবেন আপনারা দেন সিডি সিডি আর একটা ইম্পর্টেন্ট কমান্ড তো সিডিটা হচ্ছে যে সেন্ট সেন্ট ডিরেক্টরি টু ডিআইআর 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 মিনস বোঝাচ্ছে যে জাস্ট এটা একটা নাম এটা আপনার নাম হতে পারে ধরেন সিডি দিলাম দেয়ার সাপোজ আমি ডেস্কটপে আসি তো ডেস্কটপে অনেকগুলো ফোল্ডার আছে ধরেন আমার নাম শাকিলে আছে বিভিন্ন নামে ফোল্ডার আছে তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমি সিডি লিখে ওই ফোল্ডারের নামটা লিখব তখন আমি ওই ফোল্ডারের ভেতর ঢুকে যাব সো এটা মনে রাখেন যে সিডি লেখার পর আপনার ফোল্ডারের নামটা লিখতে হয় তাহলে আপনি ওই ফোল্ডারের ভেতরে অ্যাক্সেস নিতে পারবেন তো দেন এই যে এম কে ডিআইআর এম কে ডিআইআর আর একটা কমান্ড এটা মেইনলি ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য এম কে ডিআইআর ডিআইআর দিয়ে আমি যদি শাকিল দেই তাহলে শাকিল নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে দেন আপনি ধরেন ফোল্ডারের ভেতরে একটা ফাইল ক্রিয়েট করবেন সো ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য মেইনলি টাচ ইউজ করতে হয় টাচ টিও ইউ সিএইচ টাচ লিখে ফাইলের নাম লিখবেন টাচ লিখে সাপোজ আমি লিখলাম সাপোজ ড্যাফোডিল তো টাচের পর ড্যাফোডিল যখন লিখলাম তখন আমি দেখবেন যে ড্যাফোডিল নামে একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেছে তো ফাইলের ভেতরে আমি সাপোজ ড্যাফোডিলে কিছু ইনফরমেশন লিখলাম ডিপার্টমেন্টগুলো লিখলাম তো লেখার পর আমাকে কিন্তু এইটা দেখার জন্য আবার কমান্ডে আসতে হবে তো আমি কমান্ডে যাওয়ার পর যখন আমি ক্যাট ক্যাট লিখব ক্যাট লিখে আমি গেটার দেন সাইনটা দিব দেওয়ার পর আমি ফাইলের নামটা লিখব তখন ওই ফাইলের ভেতরে কি কি ইনফরমেশন আছে সেটা আমার একটি স্ট্রিং এর মতো করে শো করবে সেটা আমি দেখাবো যখন আপনারা প্র্যাকটিক্যালি করবেন এখন শুধু জেনে রাখেন এতটুকুই যে টাচ দিয়ে ফাইল ফাইলের নাম লিখলে সেই একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যায় একটা ফাইলে একটা নাম দিতে হয় তাহলে ওই নামে একটা ফ
আর এম কে ডি আইআর দিয়ে একটা যে নাম দিবেন সেই নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর এল এস দিয়ে চেক করে দেন এখানে সাপোজ একটা আপনি ফাইল ক্রিয়েট করেছেন তো এই ফাইলটা আপনি চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন এটা ডিলিট করতে তো ডিলিট করার জন্য আর এম ফাইল লিখতে হয় আর এম ফাইল দিলে সেই ফাইলটা ডিলিট হয়ে যাবে ফাইল বলতে ফাইলের নামটা দিতে হবে তো আমি আপনি চাচ্ছেন যে ফোল্ডার ডিলিট করে দেবেন যে ফোল্ডারটা আপনি চাচ্ছেন না সেটা আর এম দিয়ে একটা স্পেস দিতে হবে দিয়ে আপনি একটা হাইফেন সাইন দিতে হবে হাইফেন সাইনের পর আর দিতে হবে আর দিয়ে দেন আপনার দিতে হবে সেই ডিরেক্টরির নেমটা মানে দ্যাট মিনস আপনি ফোল্ডার যে ক্রিয়েট করেছেন সেই ফোল্ডারের নেমটা দিতে হবে তাহলে আপনার সেই ফোল্ডারটা ডিলিট হয়ে যাবে যখন আপনি ফাইল ডিলিট করবেন তখন শুধু আর এম দিয়ে ফাইলের নাম দিলে ফাইল ডিলিট হয়ে যাবে অ্যান্ড আপনি যখন ফোল্ডার ডিলিট করতে যাবেন তখন আপনার আর এম দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে হাইফেন দিয়ে আর দিতে হবে দেন ফাইলের নাম ফোল্ডারের নাম নিতে হবে তাহলে আপনার ফোল্ডারটা ডিলিট হয়ে যাবে তো এগুলো আপনি এজ এ সিপি সিপি দিয়ে হচ্ছে আপনার কপি সাপোজ আপনি একটা ফাইলে সাপোজ দুইটা একটা শাকিল নামে একটা ফাইল আছে ডাফরিল নামে একটা ফাইল আছে আপনি চাচ্ছেন যে শাকিলে শাকিলের ভেতরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সব ইনফরমেশনগুলো আমি কপি করে ডাফরিলের ভেতরে রাখবো তো সেক্ষেত্রে আপনাকে সিপি ইউজ করতে হবে সিপি কমান্ডটা ইউজ করতে হবে সিপি লিখে আপনি ফাইল ওয়ান সাপোজ আপনি শাকিল থেকে আপনি ডাফরিলে কপি করতে চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার ফাইলের ফাইল ওয়ান নাম দিতে হবে শাকিল মানে সিপি লিখে শাকিল লিখতে হবে দেন একটা স্পেস দিয়ে ডাফরিল লিখতে হবে তাহলে আপনার শাকিলের ভেতরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সবগুলো ডাফরিলের ভেতরে কপি হয়ে যাবে আপনি যখন একটা ফোল্ডার কপি করতে চাবেন সেক্ষেত্রে সিপি দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে একটা হাইফেন দিয়ে আর দিতে হবে দেন আপনি যে ফোল্ডার থেকে যে ফোল্ডারে কপি করতে চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি যে শাকিল নামে যে ফোল্ডারটা থাকবে সেই ফোল্ডার থেকে আমি ডাফরিল নামে ফোল্ডারে ইনফরমেশন কপি করব তো প্রথমে আমি শাকিল লিখব তারপর আমি ডাফরিল লিখব তাহলে আমার ফোল্ডারের ইনফরমেশনগুলো কপি হয়ে যাবে মুভ সেম মুভ ফাইলের ক্ষেত্রে সেম মুভ ফাইল ওয়ান ফাইল টু সিমিলারলি সব তো এখানে আর আছে এখন কোন প্রসেসগুলো রানিং আছে সেগুলো যদি দেখতে চান তাহলে আপনার টপ কমান্ড ইউজ করবেন টপ টিওপি টপ টপটা ইউজ করলে আপনার বর্তমান রানিং অল প্রসেসগুলো শো করবে আর পিএস লেখলে মানে কারেন্ট যে ওয়ার্কিং প্রসেসটা চলতেছে সেই প্রসেসটা শো করবে এগুলো আপনারা সব ট্রাই করে দেখবেন যখন দিনে যখন উবুন্টুতে কোড করবেন তখন এগুলো সবগুলো এগুলো পড়ে 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 সব দেওয়া আছে যেহেতু সাইডে সবগুলো পড়ে পড়ে আপনারা ট্রাই করবেন দেখবেন যে আপনাদের কাছে লিনাক্সটা অনেক ইজি মনে হচ্ছে সরি আর লিনাক্স আর উবুন্টু দুইটা কথা মানে মিলে যায় যদি কিছু মাইন্ড করবেন না বিকজ অফ আমার লিনাক্স বলতে উবুন্টু বলে ফেলি উবুন্টু বলতে লিনাক্স বলে ফেলি সো সেজন্য আমি আগের থেকেই সরি বলে নিচ্ছি সো হোয়াট এভার আমরা আসি এদিকে এই যে সিএইচ মোড যে কমানটা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কমান্ড এটা আপনারা যখন আমরা কোড করবো তখন দেখতে পারবেন সিএইচ মোডটা মেইনলি সব কোডেই লাগে তো সিএইচ মোড দিয়ে আপনার জাস্ট ফাইলের পারমিশনটা দেওয়া সিএইচ মোড দিয়ে অকটাল একটা বেলো দিতে অকটাল বেলো বলতে আমরা জানি অকটাল আট বিটের তো সর্বোচ্চ বিট কত জিরো থেকে সাত পর্যন্ত তো আপনার যখন সেভেন 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 দিয়ে তিনটা সেভেন দিয়ে ফাইলের পারমিশন দেবো দেন আমরা কোডটা রান করবো তো এটা আমরা যখন কোড করবো তখন আমরা ডিটেলসলি আমরা জানবো সো এখন জাস্ট জেনে রাখেন যে ফাইল পারমিশনের জন্য সিএইচ মোড দিয়ে অকটাল এই কমান্ডে দেন আমরা যখন সিস্টেম ইনফরমেশন জানা জানার চেষ্টা করব যেমন ধরেন ডেট ক্যালেন্ডার দেন বর্তমান টাইম কি চলতেছে দেন বর্তমান কে কে অনলাইনে আসে বা আমার আমি কোন নামে ইয়েটা চালাচ্ছি মানে ওভুনটুটা চালাচ্ছি সেটা দেখার জন্য এই কমানগুলো ইউজ করতে যেমন যখন আপনি ডেট দিবেন তখন কারেন্ট যে ডেটটা মানে আপনার সিস্টেমে যে ডেটটা আছে সাপোজ আমার সিস্টেমে এখন আছে আটটা বিয়াল্লিশ বাজে সো আমি যখন ডেট দেবো তখন আটটা বিয়াল্লিশ শো করবে দেন আমি যখন সিএএল দেব তখন আমার শো করবে ক্যালেন্ডার বর্তমানে কত তারিখ আজকে এই টাইম এই ডেটটা শো করবে যে আজকে চব্বিশে অগাস্ট দু হাজার উনিশ যখন আমরা ডব্লিউ ইউজ করব তখন ডিসপ্লে হুইজ অনলাইন কে অনলাইনে আছে সেটা শো করবে যখন হু এম আই দেবো তখন ধরেন শাকিল শো করবে বিকজ আমার শাকিল নামে এটা ইয়া করা আছে আর কি আছে কিছু শর্টকাট আছে সেগুলো দেখায় এগুলো আপনারা জাস্ট আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন পড়লেই আশা করি বুঝতে পারবেন সো এত ডিটেলস না যায় তো কিছু শর্টকাট আমরা জানি তো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল প্লাস সি যখন আমরা কন্ট্রোল সি চাপব তখন হ্যালস দ্য কারেন্ট কমান্ড মানে এটা কিছু সময়ের জন্য স্থির করে দেবে কন্ট্রোল সি দিয়ে স্থির করে দেন যখন কন্ট্রোল জেড চাপব তখন স্টপ মানে কারেন্ট কমান্ডগুলো স্টপ হয়ে যাবে আর এটা এটা কন্ট্রোল কন্ট্রোল সি অ্যান্ড কন্ট্রোল জেড কিন্তু এক জিনিস না কন্ট্রোল সি দিয়ে স্থির করে অ্যান্ড এটা দিয়ে স্টপ করে দেন কন্ট্রোল
কন্ট্রোল ডব্লিউ যখন লিখবেন তখন মানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে আপনার কারেন্ট যে লাইনে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো সবগুলো মুছে যাবে কন্ট্রোল ইউ চাপলে আপনার হোল লাইনগুলো সব লাইনগুলো আপনার ইরেজ হয়ে যাবে দেন কন্ট্রোল ইউ যখন চাপব হোল লাইন সব লাইনগুলো আমরা ইরেজ হয়ে যাবে সো কন্ট্রোল ইউ আর অ্যান্ড কন্ট্রোল ডি এ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে কন্ট্রোল ডব্লিউ দিয়ে কারেন্ট লাইনটা ইরেজ হয়ে যাবে কন্ট্রোল ইউ দিয়ে হোল লাইন ইরেজ হয়ে যাবে সো দুইটা কিন্তু এক জিনিস না সো এটা মনে রাখবেন এগুলো ছিল বেসিক কমান্ড তো আমি আবারও বলতেছি এই কমান্ডগুলো সবগুলো আপনারা লিখবেন খাতায় এভাবে লিখবেন লিখে লিখে আপনি সবগুলো মুখস্থ করবেন যদিও এইগুলো কোড করতে করতে অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হয়ে যাবে তবু আপনি সব কমান্ড সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকা খুবই জরুরি আর নেক্সট ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি অবশ্যই এই কমান্ডগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমি দেখাবো ওগুন টুতে ডিরেক্ট সেখানে আপনি আপনারা দেখতে পারবেন যে কিভাবে আসলে এটা কাজ করে প্র্যাকটিক্যালি দেখ তো সে পর্যন্ত ভালো থাকেন আর ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম